ya hemos llegado a la primera localización de las tres que veremos hoy. Hemos aparcado la moto justo ahí, muy cerca de la entrada, que es esto, básicamente. Así que nada, vamos a ver si las fotos que se hace aquí la gente valen tanto la pena. Pues lo dicho, vamos a ver si esta localización, que se llama Bukit Chinta, es tan impresionante como se ve en Instagram. Parece que nos tendremos que abrir paso entre la selva, ¿eh? Sí, sí. El acceso es bastante silvestre. Pero bueno, ya se sabe que para hacer buenas fotos a veces hay que hacer un poco de excursión. Mira por dónde me llegan las plantas, sí, ¿eh? sí. casi en la cabeza. El lugar pinta bien, es súper verde y se supone que por ahí abajo veremos los campos de arroz extendiéndose hasta el monte Agung. Bueno, bueno, bueno. Wow. Bonito es, ¿eh? Vale, yo creo que aquí pueden salir fotos bonitas. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Muy bien. Parece que el lugar da para buenas fotos. Durante el día de hoy os iremos dando algunos trucos, consejos para... <risa> Hay un conejo por el campo. Eric, <risa> eh, ¿qué estaba diciendo yo? Los consejos. Eso. Os vamos a dar consejos para hacer fotografías de viaje sobre todo, que es con lo que nosotros tenemos experiencia. Y de entrada lo que os podemos documentar es que cuando se llega a un sitio es importante analizar bien el terreno. En este caso, pues vemos que es un campo que nos permite pues, jugar con la perspectiva, es decir, ahora podemos tomar fotos desde aquí, pero podemos bajar más y por lo tanto las fotos que podremos ir haciendo son diferentes. Así que es importante analizar bien dónde estás para ver las posibilidades que te da el lugar para hacer tus fotos. Y en este caso, pues lo he dicho, aquí podemos jugar mucho con la perspectiva. Como veis, ahora estamos en esta parte del campo, pero se ve un caminito por aquí y podríamos llegar hasta aquí también para hacer fotos. Así que empezaremos primero en este spot y después bajaremos. ¿Te parece bien? Preparado. ¿Empiezas tú a modelar? Venga. <ríe> ¿Estás ready? Sí. Pues venga. Eric se está abriendo paso entre la jungla y yo tengo la cámara preparada para tomar fotos. Voy a esperar que se coloque. ¿Preparado? Preparado. Bien, pues empieza a disparar. A continuación os dejaremos en pantalla cómo queda el resultado final. Otro consejo para hacer fotos más profesionales es intentar buscar marcos, es decir, elementos que nos sirvan para encuadrar la imagen que queremos tomar y centrar mejor el foco de atención. En este caso, veis que tenemos estas plantas por aquí, pues las podemos usar para crear este efecto de marco. Os dejaremos algunos ejemplos por aquí para que se entienda. Hemos estado investigando y mirando un poco por los campos y hemos encontrado este lugar justo aquí delante que al final es donde más nos han gustado las fotos. Y para terminar, tres puntualizaciones a modo resumen de Bukit Chinta. El primero es que muchas de las fotos que veis en Instagram de este lugar son falsas porque están muy editadas, porque si os fijáis hay muchas casitas pequeñas que la gente las quita con Photoshop para parecer que el lugar es mucho más natural. Segunda puntualización del lugar, el camino a priori parece que no, pero está muy marcado de toda la gente que ha ido pasando por aquí y de la gente que se ha hecho fotos, así que realmente tiene muy fácil acceso. Y tercera y última puntualización es que hace muchísima calor, no sé si cuando vengáis vosotros hará tanta calor, pero hoy... Pff, tela. tela marinera, estamos sudando, estamos sudando. empapados. <risa> realmente este último punto que comentaba Eric... Mucho calor, pero mucho. También es verdad que ahora es época de lluvias y la temperatura durante el día sube más. Pero bueno, en cuanto a si vale la pena o no venir, 100%, el lugar es muy bonito. Y es verdad que si quieres una foto como las que ves en Instagram tendrás que editarla un poco para quitar esas casitas en los campos de arroz. Pero el lugar en sí nos ha gustado mucho. Y si queréis una foto bonita de paisaje aquí en Bali, tenéis que venir. Nos vemos en la siguiente ubicación. Hola, ¿qué tal? Somos Eric y Marta del Futuro. Hacemos este vídeo porque con la segunda ubicación hubo un pequeño cambio de planes que ahora os contaremos. Nuestra idea era ir al templo Lempuyang. Se trata de un lugar 
en el que se hace una fotografía que seguramente habréis visto más de una vez. Os dejamos varios ejemplos en pantalla. Queríamos ir porque sabíamos que era una foto falsa y nos parecía muy interesante enseñar cómo lo hacían. El lago que se ve en las fotos realmente es un efecto óptico que se hace poniendo un espejo debajo del objetivo de la cámara y esto se hizo muy viral cuando un fotógrafo tuvo la idea hace años y los locales cogieron básicamente la idea y lo convirtieron en algo turístico. El problema es que cuando llegamos al templo nos dijeron que el precio total para entrar y hacernos la foto era de 300.000 rupias indonesias. Nos pareció demasiado y tuvimos el dilema de si pagar o no pagar y al final pues decidimos simplemente explicarlo ante la cámara. Por lo tanto, si vais al templo Lempuyang, que sepáis que la foto que allí usaréis es totalmente falsa, como decía Eric, es un efecto visual. Además es cara y otro punto es que se generan muchas horas de cola, por lo que hemos leído, para conseguir esta foto, que realmente podrías hacerte en cualquier otro lugar, en cualquier otro templo, porque las puertas, estas columnas son muy típicas aquí en Bali y bueno, nos parecía interesante desvelar que este lugar es falso. Dicho esto, continuamos con el vlog. Ya hemos parado a comer, hemos encontrado este restaurante justo al lado de la carretera, por eso lo hemos visto uh -huh. y nos ha llamado mucho la atención porque está como en medio de los campos de arroz, como veis. Sí. Tiene pequeñas casitas. No sé, parece muy bonito. Sí. Pero no sé dónde tenemos que ir. Por aquí, que pone entrada. Es toda una caminata hasta encontrar el restaurante. Creo que es aquí abajo. ¡Mira! ¡Guau! Wow. ¡Qué grande, qué bonita! ¡Guau, wow, es preciosa! Ya estaba cogiendo el néctar, las flores. ¡Qué bonita! Es la hora de comer para todo el mundo. La mariposa está comiendo y nosotros en vez de... ¡Chao! ¡Uh! ¡Qué bonita! <risa> el gato detecta que Marta es un amante de los gatos. Sí. Ya nos han traído nuestros nazis goreng. ¡Hola! <risa> está por aquí. quién se asoma por aquí? <risa> ¡Moni! Claro. Como decía Marta, al final dos nazis goreng. Sí. Muy originales no hemos sido, ¿eh? No, la verdad, con la comida siempre hacemos lo mismo, pero bueno, sabemos que nos gusta y ya está, es lo importante. Ahora a coger un poco de fuerzas y a seguir con el día de fotografía. Y comiendo con estas vistas. Y con un gato. Y con un gato. Ya estamos en la última ubicación del día, en Tirta Ganga, unos antiguos palacios reales. Y la foto que hemos visto en Instagram, que es muy famosa, es justamente allí delante. Donde está toda esa gente haciéndose fotos con los peces. Vamos a ver si podemos hacer la nuestra y a ver cómo queda. Ya veis que la realidad de estos lugares donde las fotos son tan famosas, sí o sí habrá gente, tienes que pagar además y si quieres la foto te tienes que esperar, hacer la cola y paciencia. Otro consejo es tener paciencia. Sí. A veces para tener una buena foto no puedes sacarla en un momento, tienes que esperar a que la gente acabe de hacer la suya y si te lo tomas con calma pues vas a tener tu, tu foto. Para hacer un poco de tiempo vamos a dar un paseo y a ver si en un rato hay menos gente haciéndose la foto y podemos ir y enseñaros el spot. Estamos aprovechando ahora para dar una vuelta por estos jardines porque aparte del spot famoso con los peces hay mucho más y por donde estamos ahora no hay nadie, es que parece que toda la gente se concentra allí y ya no, ya no vienen por aquí y la verdad es que el sitio es súper bonito. Así que otro consejo que os podemos dar es que investiguéis porque a veces vamos al sitio famoso y ya está y nos vamos y a veces hay más como es en este caso. Por cierto, no sé si lo hemos comentado, la entrada no, no, lo, hemos no lo hemos comentado ¿verdad? La entrada han sido 100.000 rupias en total, es decir, 50.000 rupias por persona, hmm. que creo que son unos 5 euros, más o menos. Pero vamos, aparte del spot de la fotografía, pagar los 5 euros vale la pena porque lo que ha dicho Marta, el lugar es muy bonito, los jardines son muy grandes y vale la pena pues, pasar un rato y andar por aquí. Y tras dar el paseo ya vamos a hacernos las fotos y a ver cómo quedan. Mira, ya sabemos de dónde sacó la idea de las uñas la Rosalía. Las tienen igual de largas. ¡Qué tonto! ¡Tra, tra!
creo que tenemos suerte porque solo hay estas dos chicas de cola Así que a la que se vayan ellas, nosotros ya podemos ir a hacernos fotos Y nosotros vamos ya a hacernos la foto Uop. Uop. ¿Vienes? Sí. Los peces ya están esperando su comida No como lo saben Madre mía la gente que hay ahora comparado cuando hemos llegado Ahora sí que hay bastante cola para hacerse la foto Consecuencias de los lugares turísticos Tenemos un show aquí montado Con todas estas mujeres aquí Dándolo todo, dándolo todo. Bien, conclusiones de Tirta Ganga el sitio en sí es muy turístico, así que si vienes aquí, prepárate para hacer cola, seguro. Sí. Pero la foto sí que es verdad que es tal cual lo que se ve en Instagram y no tiene mucho misterio. El ángulo es fácil y el único secreto es que tienes que comprar un poco de comida de pez porque así te vienen todos alrededor y la foto pues queda más resultona. Lo que se ve en Instagram es lo que hay, lo que no se ve es la cola, sí. pero la foto en sí es fácil de hacer. ¿Algo más a añadir? No, que aparte de la foto que te puedes hacer, la verdad es que el lugar hasta vale la pena visitarlo porque los jardines son muy bonitos. Sí, sí, Así sí. Así que si tienes días por Bali que no sabes qué hacer, ven hasta el norte porque visitar estos lugares vale la pena también. Esperamos que os haya gustado este vlog, un poco mezcla entre fotografía y lugares a visitar aquí en Bali. Si queréis una segunda parte, la podríamos hacer porque hay muchos lugares en Instagram que podríamos ir a comprobar si realmente son ciertos o es un poco fake. Así que dejadnos un like si queréis más vídeos como este. Becky Evans se despiden aquí. ¡Chao! ¡Chao!